Hei ja tervetuloa kuuntelemaan. Mun nimi on Jaana Vesman. Mä oon lastenpsykiatri. Lastenpsykiatri on semmoinen lääkäri, joka ei anna rokotuksia eikä katso korviin, vaan mun tehtävä on auttaa, jos jollain lapsella on ongelmia vaikkapa vaikeiden tunteiden kanssa tai itsehillinnän kanssa tai keskittymisen kanssa. Julkisuudessa ja lehdistössä ja, ja asiantuntijoilla esiintyy hyvin erilaisia voimakkaita mielipiteitä siitä, että ADHD selittää se tai tämä ja se johtuu siitä ja tästä ja ruokavaliosta ja kasvatuksesta ja geeneistä ja, ja näin poispäin. He on kaikki varmaan omalla tavallaan oikeassa, jonkun kohdalla oikeassa, mutta oikeasti kukaan ei vielä varmasti tiedä. Ja sitten semmoinen seikka on tärkeä huomioida, että kaikkien ADHD-ihmisten ADHD ei todennäköisesti johdu samasta asiasta. Ennen kuin mä rupean käymään läpi näitä mahdollisia syitä, niin, niin mun täytyy erottaa toisistaan semmoiset käsitteet kuin riskitekijä ja syy. ADHD varsinaista syytä ei me ei tunneta. Et me ei tiedetä, että, että kun ihmiselle käy näin, niin sitten hänelle kehittyy ADHD, paitsi jos on joku tietty muu tekijä. Semmoista yksikäsitteistä selitysmallia meillä ei ole. Riskitekijällä me tarkoitetaan sitä, että jos ihmisellä on tietty joku ominaisuus, vaikka tietty geeniversio, tai hän on kohdannut tietynlaisen elämänkokemuksen, tässä tapauksessa esimerkiksi hän on tullut kaltoin kohdelluksi lapsena, niin, niin tällaisilla ihmisillä on useimmin ADHD tai heillä saattaa olla vakavampia ADHD-oireita kuin niillä, joilla ei ole tätä riskitekijää. Ja tämmöisiä riskitekijöitä me tunnetaan paljon, mä kerron niistä kohta. Mutta kaikilla, joilla on ADHD, ei ole niitä samoja riskitekijöitä. Kaikki ADHD, kaikilla ADHD-ihmisillä ei ole tiettyä geeniä tai kaikki ADHD-ihmiset eivät suinkaan ole tullut kaltoin kohdelluksi varhaislapsuudessansa. Ja sitten myös kääntäen on paljon ihmisiä, joilla on joku näistä riskitekijöistä, mutta heillä ei kuitenkaan ole merkittäviä ADHD-oireita. Eli sillä tavalla me tiedetään, että näiden asioiden välillä on yhteys, mutta se ei ole ihan niin suoraviivainen syy-seurausyhteys kuin ehkä joskus haluttaisiin. Tai me ehkä lasten psykiatreina toivoisimme, että me löytäisimme sen selkeän syy-seurausyhteyden, jolloin, jolloin me voitaisiin sanoa, että kun tämä, tämä yhteys katkaistaan, niin sitten kellään ei ole haittaavia ADHD-oireita enää. Mutta niin pitkällä me ei valitettavasti olla. Me ajatellaan nykyään havaintojen perusteella, että varsinainen ADHD on ominaisuus, joka on ihmisessä, kun hän syntyy tai vähintäänkin siinä ensimmäisten elinkuukausien aikana. Eli jos joku on teille joskus sanonut, että olette aiheuttaneet lapsenne tai oman ADHDnne, niin se ei todennäköisesti pidä paikkaansa. Syntymän jälkeinen ympäristö, esimerkiksi vanhemmat tai opettajat tai aikuisen ADHD-ihminen itse omalla toiminnallaan, niin voi tosi paljon vaikuttaa siihen, kuinka paljon ADHDsta on haittaa, kuinka vakavaksi se kehittyy. Mutta me ajatellaan, että sitä ADHDta ei pysty kokonaan poistamaan ihmisestä. Me ajatellaan myös, että ei ole tarkoitus poistaa. Se on, se on ominaisuus, josta tietyllä tavalla oikein hallittuna on myös hyötyä. Me tunnetaan synnynnäisiä riskitekijöitä aika paljon. Me tiedetään, että ADHD on perinnöllinen. Joitain ihan tiettyjä geeniversioitakin, jotka korreloi ADHD, hän tunnetaan. Me tiedetään se muun muassa siitä, että ADHD-henkilöiden sisaruksilla ja vanhemmilla on huomattavan paljon suurempi riski saada ADHD kuin semmoisella väestöllä, joilla ei ole sukulaisilla ADHDtä. Ja tämä pätee myös esimerkiksi semmoisissa tilanteissa, jos on, joissa on ollut vaikkapa kaksoset, jotka on, on syntymässä sijoitettu eri perheisiin ja saaneet erilaisen kasvatuksen. Se riski silti säilyy. Eli se on, on siinä mielessä todennäköisesti aidosti perinnöllinen. Ö, Toisaalta suurimmalla osalla ADHD-henkilöiden lähisukulaisista ei itsellään ole merkittäviä ADHD-oireita. Me tiedetään, että äidin raskauden aikainen huomattava stressi on yhteydessä adhd -hän. Nyt jos joku huolestuu kuullessaan tämän, niin tässä huomattavalla stressillä ei tarkoiteta sitä, että, että, että 
on vaikka täytynyt vähän huolehtia töistä tai on, on sillä tavalla niin tavalliseen tapaan ollut huolestunut, että onkohan syntyvä lapseni terve tai on ollut tämmöisiä niin kuin, normaaliin elämään kuuluvia lieviä riskitekijöitä. Et sillä tarkoitetaan huomattavalla stressillä esimerkiksi sellaisia tilanteita, että, että odottava äiti on joutunut isoon onnettomuuteen tai tullut pahoinpidellyksi tai ollut burnouttiin asti työstressaantunut. Ihan jokaiset pienestä ei tarvi huolestua. Äidin raskauden aikainen päihteiden käyttö ja säännöllinen tupakansavus oleskelu on myös ADHD-oireisiin aika selkeästi yhteydessä. Tässä taas ei tarkoiteta päihteiden käytöllä sitä, että jos on sattunut juomaan yhden viinilasillisen ennen kuin on tiennyt olevansa raskaana, vaan, vaan semmoista, että on aivan selvää, että se jollain tavalla lapseen vaikuttaa. Semmoiset lapset, jotka on syntyneet silleen, että ennen syntymää tai syntymän aikana heillä on ollut selkeä hapen puute, niin heillä on useammin ADHD. Ja samoin pieni syntymäpaino ja vastasyntyneen verensokerin mataluus on semmoisia synnynnäisiä riskitekijöitä. Nämä kolme viimeistä, raskauden aikaiset päihteiden käyttö, sy- hapenpuute syntymässä ja, ja pieni syntymäpaino tai verensokerin mataluus, on semmoisia asioita, jotka altistaa lapsia yleisesti kehityksellisille häiriöille. Et usein näillä samoilla lapsilla saattaa sit olla vaikka lukihäiriö tai jotain oppimisen vaikeuksia. Saattaa olla niin, että on vain puhdas ADHD. Elämän aikaisesti me tiedetään, että, että tietyt kokemukset harvoin aiheuttaa oikeasti ADHD, mutta me tiedetään, että niillä lapsilla, joilla on tiettyjä ikäviä kokemuksia lapsuudessa, niin ADHD-oireet on, on huomattavasti vaikeampia tai vaikeampi hoitosia kuin muilla. Ja, ja näin tyypillisesti siis nämä, nämä liittyy Nämä riskitekijät semmoiseen, että lapsi on jostain syystä joutunut kokemaan turvattomuutta tai, tai olemaan niin epävarma tai jatkuvasti varuillaan jostain. Et ihan selkeä semmoinen riskitekijä on se, että jos lapsi varttuu kodissa, jossa käytetään väkivaltaa, joko niin, että väkivalta kohdistuu lapseen tai sitä on aikuisten välillä, niin se, se lisää ja pahentaa ADHD-oireita. Ja sitten semmoinen hirveän tärkeä seikka on se, että vanhemman oma aktiivinen ADHD, oma hoitamaton ADHD tai masennusoireet, niin ne lisää lapsen ADHD-oireiden vakavuutta. Jos kodissa, vaikka kodissa ei olisi väkivaltaa, niin jos siellä on huomattavan kielteinen ilmapiiri tai semmoinen, että lapseen välillä kohdistuu hyvin suuria vaatimuksia ja sitten välillä... Taas voi olla, että eletään kuin pellossa muutama kuukausi niin, että se elämä on niin kuin ennakoimatonta ja, ja arvaamatonta, niin, niin silloin ADHD-oireet kärjistyy. Samoin jos lapseen kohdistuu hyvin niin kuin liiallisia, hänen taitoihinsa nähden liiallisia vai, vaatimuksia, niin kuin vaikkapa koulusuoriutumisesta tai hyvin vaativista harrastuksista tai että hänen pitäisi aina käyttäytyä kuin enkeli, niin se, se pääsee päinvastoin helposti johtaa siihen, että hän ei käyttäydy kuin enkeli edes osaa ajasta, jos hänellä on tämän tyyppisiä haasteita. Ja sitten kasvattajien, siis vanhempien, hoitajien ja opettajien negatiivinen asenne tai heidän stressaantumisensa ja uupumisensa niin heijastuu ADHD-lapsiin hyvin. Nopeasti. ADHD-lapset, kun he on semmoisia, että heidän tarkkaavuutensa vähän niin kuin kiinnittää huomiota kaikkialle, niin he on yleensä myös aika herkkiä huomaamaan aikuisten tunnetiloja ja fiiliksiä. Et useimmilla aikuisilla on semmoinen ajatus, että lapsi ei tiedä, että me ollaan stressaantuneita tai että meillä on ikäviä ajatuksia. Ja lapsi ei ehkä sitä tiedä semmoisella tasolla, että hän osaisi kertoa sanallisesti kellekään, että näin on. Mutta ADHD-lapsi pääsääntöisesti lähes aina vaistoaa sen, että jotain on nyt pielessä. Ja sitten kun hän vaistoaa, että jotain on pielessä, että tämä aikuinen ei nyt ole ehkä ihan, ihan parhaimmillaan, niin kun hän ei tiedä, mistä se johtuu, niin se aiheuttaa sen semmoisen varuillaan olemisen tunteen ja turvattomuuden tunteen joissain, joissain näistä lapsista. 
ja, ja se lisää semmoisia mieliala- ja käytösongelmia ja, ja tarkkaamattomuutta. Sitten on tämmöisiä tilannesidonnaisia riskitekijöitä, eli, eli lapsilla, joilla on ADHD, vaikka se ei olisi muuten elämä olisi tasasta ja kuntoutus ja lääkkeetkin ehkä olisi auttanut, niin ne oireet vaihtelee niin tilanteesta toiseen yhden päivän sisälläkin. Yleensä oireet on voimakkaampia, jos ympäristössä on tosi paljon häiriötekijöitä, vaaditaan tosi pitkäkestosta ponnistelua ilman tauotusta, tai jos lapselle ei ole ihan selvää, että mitä, miltä häneltä nyt odotetaan, mitä tässä pitäisi olla tekemässä. Ja, ja oireet on lievempiä sellaisessa tilanteessa, kun ympäristö on, on rauhallinen. Se semmoinen pieni liikehtiminen, joka lapsen vireystilaa pitää yllä, niin sallitaan. Ohjeet annetaan selkeästi ja niistä annetaan heti palautetta, että hyvä, noin meni, hyvin meni, jatkavaa. Ja, ja tota, toki silloin kun motivaatio tekemiseen on hyvä, niin asiat sujuu paremmin ja ADHD-ihmiset on yleensä vielä voimakkaammin motivaatiosta riippuvaisia kuin, kuin neurotyypilliset ihmiset. Eli toiminta voi sujua hyvinkin silloin kun haluaa. Tämä kääntyy joskus aikuisten mielessä silleen, että aikuiset sanoo, käyttää sellaista fraasia, että kyllä se osaisi, kun se viitsis, kun nähneet sen parhaimman toiminnan. Ja se on tavallaan ihan totta, että jos lapsi viitsii, jos hänellä on hyvä motivaatio, niin tilanteet voivat silloin onnistua, mutta kun ADHD-lapsi ei voi vaan päättää, että hän viitsii nyt mitä tahansa, vaan, vaan se hänen perusongelmansa on se, että hän ei voi tahdonalaisesti päättää keskittyä tiettyihin asioihin. Niin sitten se on semmoista satunnaista, että silloin kun se motivaatio syntyy, niin silloin hän osaa, mutta hän ei pysty päättämään, että nyt hänellä olisikin motivaatio tähän asiaan, johon ei nyt satu olemaan. Kun lasta ruvetaan ADHDn vuoksi arvioimaan, niin se, mikä on siinä on, on ikään kuin tärkeää, on se, että meidän pitää ensin miettiä, että, että tarvitaanko tukea. Se, ö, vaan se, että me huomataan, että lapsi on vilkas tai että hän tarvii joissain asioissa vähän enemmän aikuisen apua kuin joku toinen, niin se ei välttämättä sen ei tarvitse johtaa mihinkään, jos ei siitä varsinaisesti kukaan ole huolissaan ja jos kaikki arkiasiat sujuu. Ja semmoisessa tapauksessa, että me huomataan lapsesta, että tämä lapsi tarvii nyt poikkeuksellisen paljon aikuisen apua, vaikka tehtävien antamista hänelle yksilöllisesti, koska luokassa olevat ohjeet ei mene perille, tai aikuista vierelleen välituntitilanteessa vähän katsomaan, että ei synny isoja haasteita, tai pienempää ryhmää, tai rauhallisempia olosuhteita, tai niin poispäin. Niin ennen kuin ruvetaan kauheasti etsimään, niin kuin diagnoosia tai, tai selitystä tai muuta, niin aina on tärkeää, että se, se tuen tuki annetaan sille lapselle ensin. Koska ähm, ADHD-diagnostisesta prosessista ei ole oletettavissa semmoista lopputulosta, että ne haasteet välittömästi poistuu siitä lapsesta. Eli hän tulee tarvitsemaan sitä tukea, jonka tarve on arjessa havaittu riippumatta siitä, todetaanko hänellä myöhemmin ADHD vai ei. Ja sitten toisaalta, jos lapsen ADHD-tyyppiset oireet johtuu jostain muusta kuin ADHDsta, niin ne samat aikuisen apu ja tuki siellä arjessa on, auttaa häntä kuitenkin. Eli aina ensisijasta on se, että, että me arvioidaan, että mitä apua tämä lapsi siellä arjessa tarvitsee, ja sitten ne tukitoimet järjestetään. Tämä pätee myös kotona. Jos havaintonne kotona on se, että tälle lapselle ei voi antaa kuin maks kaksi ohjetta kerrallaan tai ne unohtuu, niin, niin siihen ainoa tunnettu ratkaisu on se, että älä anna enempää kuin kaksi ohjetta kerrallaan. Jos lapsi on sellainen, että, että ei auta huudella toisesta huoneesta, että tuuhan nyt syömään, koska hän, hän ei tule, niin siihen ei ole oikeastaan mitään muuta keinoa kuin, että hänelle ei huudella toisesta huoneesta, vaan täytyy mennä sinne viereen ja taputtaa olkapäälle, että tuossa Susanna kuuletko, ja sitten vasta sanoo, että, että nyt on aika tulla syömään. Ja, ja tota, näitä, näitä ominaisuuksia. Lapsi toki oppii, joskus ei sitten vähän myöhemmin ei tarvitse enää koputtaa olkapäälle riittää, kun menee samaan huoneeseen ja sanoo, että hei ruoka-aika. Mutta, mutta se täytyy aloittaa sieltä se, se auttaminen, mikä on todellinen tuen tase. Sitten jos tuntuu siltä, että nämä, nämä tukitoimet arjessa kotona ja koulussa ei ikään kuin riitä ja, ja niillä se toiminta ei, ei ole 
niin kuin riittävän hyvää tai aikuiset rupeavat väsymään siihen jatkuvaan ohjaamiseen ja, ja, ja tukemiseen, niin sitten me ruvetaan miettimään diagnostiikkaa. Ja silloin me, siihen kuuluu ikään kuin kaksi osa-aluetta. Toinen osa-alue on se, että me arvioidaan niitä ADHD-oireita. Eli mitä semmoisia adhd sopivia oireita tällä lapsella on, missä tilanteessa niitä esiintyy, koska ne on alkanut. Et milloin, milloin, kun muistellaan taaksepäin, niin mistä me tiedetään, että milloin hänellä on ollut ensimmäistä kertaa tämän tyyppistä, tämän tyyppistä haastetta tai tämmöisiä ominaisuuksia. Tässä me usein käytetään apuna erilaisia kyselylomakkeita, mitä pyydetään vaikka vanhempia ja opettajia täyttämään. Ja, mutta sitten se, ei saa, ikään kuin se arvio ei saa jäädä siihen, että me arvioidaan, että täyttääkö lapsi ADHD-diagnostiset kriteerit tai on, onko hänellä ADHD-oireita, vaan sitten meidän täytyy myös miettiä, että onko hänellä muita tekijöitä, jotka vaikuttavat tähän asiaan, vaikka op, samanaikaisia oppimisvaikeuksia, millainen on lapsen mieliala, onko hänellä ehkä ahdistuneisuutta tai pelkoja. Joskus pelokas lapsi saattaa näyttäytyä hyvin tarkkaamattomana jossain tietyssä tilanteessa, koska hän, hän jännittää se tilanne niin paljon, että hän ei pysty tulla olemaan paikallaan eikä keskittyä. Me mietitään, onko samanlaisia käytösongelmia, minkälainen hänen päivärytminsä on, onko hänellä stressitekijöitä, jotka selittää sit oireiden vakavuutta, onko perhetilannetta, minkälaisia on kasvatuskäytännöt, minkälainen on ilmapiiri koulussa, onko tullut kiusatuksi, myöskin, että kiusaa kuin muita. Ja sitten myös fyysinen terveys pitää ottaa tässä huomioon. Et jos lapsella on vaikka samanaikainen anemia tai, tai keliaakia tai ö, joku tila, joka aiheuttaa hänelle kipuja, niin se voi näyttäytyä, se pahentaa tarkkaamattomuutta. Ja sen takia aina myös semmoinen lyhyt, lyhyt lääkärin arvio ja vanhoihin sairaskertomuksiin perehtyminen kuuluu siihen. Sitten jos, sit kun nämä on kartoitettu, niin sitten me voidaan miettiä sitä, että no, esiintyykö niitä oireita nyt vähintään kahdessa eri kontekstissa, onko ne tarpeeksi voimakkaita, että me puhutaan ADHDsta ja, ja niin poispäin. Mutta oikeastaan se niin kuin varsinainen rastiruutuun, täyttyykö diagnostiset kriteerit vai ei, niin on ihan niin kuin viimesijainen asia siinä. Riippumatta siitä, saadaanko rasti lopulta oikeaan ruutuun vai ei, niin nämä edeltävät kohdat on sellaisia, että niistä me on saatu niin paljon tietoa tästä lapsesta, että me pystytään ajattelemaan, että miten mehän autetaan tästä eteenpäin. Ja niinhän se ei mene, että jos lapsella on runsaasti oireita, mutta just sen verran vähemmän, että hän ei täytäkään diagnostisia kriteerejä, niin sehän ei tarkoita, että hän ei tarvitse apua niihin havaittuihin haasteisiin. Vaan, vaan joka tapauksessa, jos, jos ollaan päästy tuonne niin kakkosaskeleeseen päin, niin, niin ollaan jo siinä kohdassa, että jotain apuahan tämä lapsi tarvitsee. 